wij staan hier op het toekomstig opstelterrein waar alle treinen die nu s'avonds en s'nachts op het rangeerterrein bij het Centraal Station van Groningen staan, die kunnen vanaf volgend jaar kunnen die hier gaan staan. En hier is het terrein dat bekend staat als de Vork. Een gebied dat tussen de spoorlijn naar Bad Nieuwe Schans en de lijn naar Assen ligt ingeklemd. De komende maanden wordt hier 11 kilometer aan spoor aangelegd om treinen tijdelijk te kunnen parkeren. Aanstaande zaterdag start dit project, waardoor er vanaf het weekend tot volgende week dinsdag geen treinverkeer mogelijk is richting Assen, Nieuwe Schans en Veendam. Ja, aanstaand weekend gaat onze spoorannemer Strukton, die gaat de eerste twee wissels inbrengen. En eigenlijk wat ze dan gaan doen is een soort, ja vroeger hè, bij de civiele werken zeg je werkweg, maar om een soort spoorweg te bouwen, zodat ze gewoon uh, het gebied in kunnen. Dat opstelterrein, dat wordt een heel groot terrein, wat eigenlijk uit twee delen bestaat. Ja, het opstelterrein wat hier gebouwd wordt, bestaat dadelijk uit twee delen. Het ene deel is voor het regionaal openbaar vervoer, daar komt geen uh, ge, uh, elektrische bovenleiding boven. En het andere uh, treinengedeelte is voor, uh, voor de NS. En daar zit wel bovenleiding boven. De komende vier jaar wordt hier gebouwd. Met ook een enorme capaciteit, 11 kilometer aan spoor. Hoeveel treinbakken kunnen hier straks staan? Nou, in totaal kunnen er voor zeg maar, de regionale sporen, even uit mijn hoofd, 110, 120 bakken komen. En voor de NS-sporen kunnen dus daar ook 68 bakken opgesteld worden. Dat is fors meer dan we nu hebben op het, bij het centrale station. En daarmee kunnen we eigenlijk de toekomstige groei kunnen we aan. Uiteindelijk komen er 15 sporen naast elkaar te liggen waarbij er ook brandstof- en schoonmaakinstallaties komen. Het nieuwe terrein vervangt het oude ranseerterrein dat nu aan de zuidkant van het hoofdstation ligt. Ik denk een van de grootste verschillen is dat dit terrein buiten het centrum van de stad is. Dus door het gebied vrij te spelen bij het, bij het centrum van de stad kunnen daar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. En heb je mee, minder overlast voor de omwonenden. Dit park is aan de ene kant een industriegebied, aan de andere kant hebben we haren. Maar om zeg maar ook de eventuele overlast voor haren eh, niet te laten plaatsvinden, is er een hele grote geluidsval gebouwd. En daarachter hebben we ook nog een landschappelijk park samen met de provincie ingericht. Het project beperkt zich niet alleen tot de vork. De komende jaren gaat er ook een vierde spoor aangelegd worden tussen het hoofdstation en het Europa Park. Dit station krijgt daarnaast een vierde perron. Ja, dat is absoluut noodzakelijk. Hè. We hebben een enorme uh, toename van het aantal treinreizigers. We willen meer treinen willen we kunnen faciliteren en daar hoort meer spoor bij. En het hoofdstation dat nu nog kopstation is, die functie gaat het ook verliezen? Ja, uh, wat we nu aan het doen zijn, we zijn eigenlijk nu de voorbereiding aan het treffen om in de toekomst het hoofdstation, wat nu inderdaad nog een kopstation is, om dat een doorstroomstation te maken. En daar is dit noodzakelijk voor. Het gehele project moet over vier jaar, in 2023, afgerond zijn.